هل لك سر عند الله بينك انت وبين الله بسم الله الرحمن الرحيم पूछा गया है कि अल्लाह के अलावा किसी और का वास्ता या वसीला देके मांगा जा सकता है कि नहीं मांगा जा सकता तो कुरान मजीद में है कि वलिल्लाह अल अस्माउ अल हुस्ना फदुहू बिहा अल्लाह के अस्माए हुस्ना हैं इनके साथ अल्लाह से मांगो ऐसे ही अल्लाह ताला के नबी अलैहि सलाम ने अल्लाह से मांगा अल्लाह के अस्माओ और सिफात को सामने रखते हुए आपकी दुआ का हिस्सा है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्न लकल हमद ला इलाहा इल्ला अंता अल मन्नान बदीउ समावत वल अर्द या जल जलाल वल इकराम तो अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात को सामने रखते हुए अल्लाह ताला से मांगा जा रहा है ऐसे मांगना जायज है दूसरा वसीला यह है कि इंसान नेक आमाल को सामने रखते हुए अल्लाह ताला से मांगे जैसे वो लोग गार के अंदर फंस गए तो उनमें से हर एक बंदे ने अपना अपना अमल पेश किया तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूल कर लिया इस हदीस से ये साबित है कि अपने नेक आमाल को सामने रखते हुए उसका वसीला बना के अल्लाह ताला से मांगा जा सकता है तीसरी बात यह है कि किसी नेक आदमी से दुआ करवा के वो नबी करीम अलैहिस्सलाम सलाम से भी दुआ करवाई जा सकती है और जिंदा लोगों में आज भी किसी से दुआ मंगवाई जा सकती है उसकी दुआ का वसीला तो ये सहाब के राम नमाज इसका के लिए नबी अलैहिस्सलाम से दुआ मंगवाया करते थे तो ये तीन चीज़ें साबित हैं एक अल्लाह ताला के असमाओ सिफात के साथ एक अपने नेक अमाल के साथ और एक किसी नेक शख्सियत नेक बुज़ुर्ग की दुआ के साथ इससे अगला मरला रह जाता है क्या किसी की शख्सियत का वास्ता देकर वो वास्ता या वसीला देकर मांगा जा सकता है कि नहीं मांगा जा सकता ये बात कहीं भी किसी अदीस से साबित नहीं है हती कि फ़िका हनफी को अगर देख लिया जाए तो इमाम तहावी रहमत ला ये तीसरी सदी के बहुत बड़े अकीदे के माहिर और अकीदे के इमाम इमाम तहावी रहमत ला तीसरी सदी हिजरी के अंदर आने वाले और उनकी किताब अकीदा तहाविया जो है उसकी शरह करने वाले इमाम इब्न अज़ अलहनफ़ी ये आठवीं सदी हिजरी के अंदर पैदा हुए तो गोया कि तीसरी सदी हिजरी के अंदर फ़िका हनफ़ी का मसला भी ये था और आठवीं सदी हिजरी के अंदर अहनाफ का हमारे भाइयों का मसला भी यही था जो कि इस शरा अकीदा तहाविया के सफ़र नंबर दो के ऊपर लिखा हुआ है इसकी शरह के अंदर लिखते हैं कि व लिहाज अकाल अबू हनीफ़ा तवासा हिबा हो इमाम अबू हनीफ़ा रहमत ला और उनके साथियों ने कहा कि युक राह यकूल दाई अस अलू का बेहक के फ़लान कि ये मकरू है नाजायज़ है कि बंदा कहे कि मैं फ़लाँ के बंदे के हक़ के साथ मांगता हूँ और बेहक के अम्बियाए के वरूसले की या अम्बियाए के राम के जा उनके मकाम की वजह से मांगता हूँ व बेहक के व बेहक के बैतलहराम बैतुल्ला खाना कबा का वास्ता दे के वल मशरहराम और मुजदलफ़ा की मस्जिद का वास्ता दे कर और आगे इसी सफ़े के ऊपर लिखा है वतारतन यकूल बंदा ये भी कहता है बिजा है फ़लान आंदक के फ़लाँ का अल्लाह तेरे हाँ बहुत ज़्यादा मरतबा है तो उसकी वजह से मुझे दे दे वो ये बंदा कहे कि न तबसल का बे अम्बियाए का व रसोल का व अलियाए का कि हम रसूलों का वास्ता देते हैं नबियों का वास्ता देते हैं तेरे वलियों का वास्ता देते हैं व मुराद हो अन्न फ़लान इन द का जूजा हतिन व शरफिन व मंजिलतिन के मुराद उससे ये हो कि फ़लाँ बंदे का चूँकि तेरे यहाँ बड़ा मकाम और मरतबा है तो फ़िका हनफी के अंदर भी यही लिखा हुआ है व हाजा ऐदन महदूर ये भी बात माना है इसलिए कि अगर ये काम होता तो साहब कराम नबी सलाम से ऐसे मांगा करते और नबी सलाम की वफात के बाद भी ऐसे मांगा करते और नबी सलाम की वफात के बाद साहब के राम ने हज़रत अबाज़ रज़ी अल्लाह तु नबी सलाम के चचा जो कि ज़िंदा से उनसे मांगा कि आप दुआ करें नबी सलाम से नहीं मांगा तो ये शरीत में यही बात साबित हो रही है फ़िका हनफी के अंदर भी यही बात साबित हो रही है कि किसी इंसान के वास्ते और वसीले से हती के ये हमने शराह की दहाविया और इसकी वाजे ये इबारत भी बढ़ के सुना दी है कि इसके अंदर बड़ा वाजे लिखा हुआ है कि अम्बियाए के राम नबियों रसूलों और अलिया के वास्ते से भी नहीं मांगा जा सकता अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताली हमें सही अकीदा समझने की और उसके मुताबिक अमल करने की तोफ़ी अता फ़रमाए आमीन सुम आमीन आम।